അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമി വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യോദയം നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ കഴിയുന്ന കിഴക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സൂര്യോദയം കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കാരണം പറഞ്ഞാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ സീൻ ദ സൺറൈസ് ഫസ്റ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പിന്നെ ദ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ബി വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇഫ് ബി ഡ്രാ വൺ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈച്ച് ഫോർ ഈച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ട സമയമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഓൺ ദ കവറിങ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻ ടു മിനിറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആക്കുകയാണ് മിനിറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പം ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓൺ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സോ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ എർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓൺ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എന്ത് സമയം വേണം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് എത്ര സമയം വേണം നാല് മിനിറ്റ് വേണം സോ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ്റെ ഏരിയ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ വൺ അവർ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയും കാരണം ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര സമയമാണ് വേണ്ടത് ഫോർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ട സമയമാണ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര സമയം വേണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിക്കും സോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി എർത്ത് പാസസ് ബൈ ദ സൺ വിത്ത് ഇൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഏരിയയിലാണ് ഭൂമി പാസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് മൊത്തം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റാണ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം അറുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇനി ആസ് ദ റൊട്ടേറ്റ്സ് ആസ് ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ദ ടൈം അഡ്വാൻസസ് ടുവേഴ്സ് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്രീസസ് ടുവേഴ്സ് ദ വെസ്റ്റ് ഇനി ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ടൈം അഡ്വാൻസസ് ടുവേഴ്സ് ദ ഈസ്റ്റ് കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് സമയം കൂടുകയും ആൻഡ് ആൻഡ് റിസേർട്ട്സ് ടുവേഴ്സ് ദ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് സമയം കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഭൂമി കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സമയം കൂടുകയും പടിഞ്ഞാറോട്ട് കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് സമയം കുറയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ അറിയാം കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂൺ അപ്പോൾ അവിടെ സീറോ ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ
ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്സർവേറ്ററി അതായത് അവിടുത്തെ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗ്രീനിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി ആ സിറ്റിയിൽ കൂടിയാണ് ഈ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രേഖയ്ക്ക് എന്ത് പേര് വന്നത് ഗ്രീൻ വിച്ച് മെരിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് ഇറ്റ് അക്വേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ നൈം ഫ്രം ഗ്രീൻ വിച്ച് എ പ്ലേസ് വെയർ ദ റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ത്രൂ വിച്ച് ദിസ് ലൈൻ പാസസ് അതുവഴിയാണ് ഈ ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് പേര് കിട്ടിയത് ഗ്രീനിച്ച് ടൈം ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ ദ ടൈം ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ ഓർമ്മിക്കുക ദ ടൈം ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ ലോകം മുഴുവനും ഉള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സമയം കണക്കാക്കുന്നതിനായിട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയാണ് അപ്പോ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ദ ടൈം ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ ഹെൻസ് ദ ലൈൻ ഈസ് ആൽസോ നോൺ ആസ് പ്രൈം മെരിഡിയൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൈം മെരിഡിയൻ ദ ലോക്കൽ ടൈം അറ്റ് ദ പ്രൈം മെരിഡിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഗ്രീൻ ബിച്ച് ടൈം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഗ്രീനിറ്റ് സമയത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്കൽ ടൈം അറ്റ് പ്രൈം മെരിഡിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീനിച്ച് ടൈം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രീനിച്ച് മെരിഡിയൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ സോൺസ് ഈ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഗ്രീനിച്ച് മെരിഡിയനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ലോകത്തുള്ള സമയ മേഖലകളെ ഇരുപത്തിനാല് മേഖല സമയ മേഖലകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈച്ച് വിത്ത് എ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വൺ അവർ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ടൈം സോൺ അതായത് ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടപെട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് സോണുകളായിട്ടാണ് ലോകത്തിന് സമയരേഖകളായിട്ടാണ് ലോകത്തിനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടപെട്ടുള്ള ഓരോ രേഖകളെയും അറിയപ്പെടുന്ന ഓരോ സമയ മേഖലകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രീനിച്ച് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ടൈം സോൺ ഓരോ ഈച്ച് സൈം ടൈം സോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസം ആകുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഓരോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ സോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദ ലോക്കൽ ടൈം വുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് അറ്റ് ഈച്ച് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഓരോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ചും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള സൂര്യൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ പൊസിഷൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ ടൈം കണക്കാക്കുന്നത് സോ ദ ലോക്കൽ ടൈം വുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് അറ്റ് ഈച്ച് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഓരോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ചും ലോക്കൽ ടൈമിലും വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ലോക്കൽ ടൈം ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാര്യം അവിടെ തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ പൊസിഷനിലൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരാം സോ ഇഫ് ബി സ്റ്റാർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ലോക്കൽ ടൈം അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ദയർ ഇറ്റ് വുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടു സോൾവ് ദിസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ദ ലോക്കൽ ടൈം അറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ആസ് ദ കോമൺ ടൈം ഫോർ ദ ഹോൾ കൺട്രി ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൽ പല ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സമയമായിട്ട് നമ്മൾ അടിസ്ഥാന സമയം കണക്കാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദ ലോക്കൽ ടൈം അറ്റ് ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ആസ് ദ കോമൺ 
the longitudinal extent of India is from 68 degree east to 97 degree east. So, India is the region of the country, 62 degree east longitude and 97 degree east longitude in India is the region of the country. Jadi ini longitudinal distance ini adalah ini India sendiri. Pada 82 and half degree east longitude, which passes almost through the middle of these longitudes, has been fixed as the standard meridian of India. Pada 48 degree kem, 49 degree ini adalah yang agresif madya tadi 82 and half degree beri nunda. Ini 82 and half degree yang mana, kita agresif madya pada tu di pohon nunda ini. This longitude has been fixed as the standard meridian of India. India adalah standard meridian. E 22 and half degree east longitude. The local time along the longitude is generally considered as the standard time of India. So, this is our India. If we put a car, we put a time at the end. That is the standard time. This is known as the standard time. This is the standard time. This is the standard time. This is the standard time. So, India is standard time. We put a time at the end. 82 and half degree east longitude. That is the standard time. Pih Indian Standard Time dan Green Beach Time itu mula difference sama orangnya Green Beach itu nampak 82 and half degree East Cheese itu nampak kira kanan kira kanan masa samiya muno tu bawah tu orang kudi beri. Apa ini Green Beach itu nampak India ini kalau ini Indian Standard Time dan Green Beach Time itu mula beti asam 5 5 30. Alah ini anjara manikur orang le difference. Green Beach ini kalau anjara manikur kudi dera ni Indian Standard Time. Ni ada tu nampak orang bawah tu. International Deadline, anda rasa di negara regi kurusan. Kita dah erat apa ni? Kita ada satu panen cuci degree, satu mani kau satu samiyan kondo panen cuci degree yang ada erat itu movement orang dah guna nol. Apa orang ni? Kita ada time calculate ni, muka panen cuci degree ni pukul berapa dia yang mana? Kita best lagi pukul berapa ni, east lagi pukul berapa ni, orang beti asal orang orang pergi naik table. Pada itu tenen si panen cuci degree ni, apa dia? Friday, naik naik, muka degree ni pun Friday, naik naik. Ada satu pinjam. Kena tahu seven ayam, ada six ayam, anggane five ayam. Ingin ni jenah korang ni korang ni buat apa? Sebentar samiing kuri kuri po. Karena istilah tu anu, istilah tu untuk samiing korang ni korang ni buat apa? Istilah tu untuk orang samiing kuri po. Buat apa? Friday panen ni ayam, pandan deh, you know one pm. Ingin ni samiing kuri 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 po. Apa anggane po umbo? Then you might have noticed that there is a difference of twenty four hours in one eighty degree longitude. Longitude to the east and the west of the Greenwich. So, east leg is 100, west leg is 100. So, east leg is 100, west leg is 100. So, there is a point in the two points. So, we can see this line. This line is 100, and we can see this mark. So, the place A is 100, and the given figure is located at 180 degree longitude. So, the place A is 100, Orang ni tiga degree longitude pas ini insal dana, nama ni ayun orang ini ada satu point itu tinggi nanda. So which day would be for those residing a place A, that is if orang ni tiga degree longitude pass through the country, the the place situated east and west of this line will be having two different days. Jadi beranda ni ada angkut orang itu kami ramai dua day beri. Karena itu hari beranda ada tu day jalan orang beri dewasa korang juga orang juri beranda beri mahu kuri kuri beri. Jadi orang orang beri mahu dua dewasa tinjau beri budimu tu beri. Beri dewasa ni tu kancil tu jaya nama yang nolori budimu tu beri undang. Apa awal difficulty orang buat ni ni beri. Think about the practical difficulties caused by this to avoid this certain necessary adjustment how been affected or in this line which result in the descent pass through. The corresponding land area. Right? This is what we are doing. This is the only thing that we have to do. We have to go to the other side. We have to go to the 10 p.m. Thursday. Now, it's 10 p.m. Friday. Now, it's Friday or Thursday. We have to do that. 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 We have to go to the other side. 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 Mark itu boleh dengan orang adjustment ini berdiri, kan? Karena alkar ke budimu orang tuaga hari ini yang berdiri orang adjustment ini. Apa anggannya mereka ini hari ini yang international deadline itu berapa? So, not the level itu marked with the broken lines. This line in such a way that it passes through break bearing straight in Pacific Ocean and avoids some inhabited islands. Kore, ipa ipa apa yang dengan Siberia, Alaska, ke deh lu deh, jangan bahasa mula mereka le uruak ke kondo. Nampaknya ini pun ini pernah bearing straight beri, itu adalah bearing straight bearing straight beri. Ini adalah Pacific Ocean lude. Nampaknya broken lines beri beri cerita lalu ini reka ya ana international deadline itu beri. Ini adalah anda rasa di negara reka itu beri. The travellers would cross the line from the west to calculate the time 
by the advancing it by one day and those who cross the line from the west deduct one day west like one more just some correct you is like one more ഒരു ദിവസം കൂട്ടിയും യാത്രക്കാര് ഈ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലൈനാണ് ഈ ദിസ് ഇമാജിനറി ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സമയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സമയത്തിന്റെ കാൽക്കുലേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ സമയം കണക്കാക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അത് മിക്കവുള്ള കുട്ടികൾക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എർത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ടുന്ന ടൈം ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആയി നോക്കിയേ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഇരുപത്തിനാലിനെ അറുപത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എത്ര സമയം വേണം അടുത്ത് നമ്മൾ കണക്കാക്കാനുള്ളത് ഒരു ഡിഗ്രി കണക്കാ അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന സമയം അപ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം എത്രയാണ് നാല് മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര സമയം വേണം അടുത്ത് നമുക്ക് കണക്കാക്കാനുള്ളത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ടുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഈ നാല് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ നാല് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പം നമുക്ക് അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭൂമി എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക ഇനി വേറൊരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീൻ വിച്ച് മീ ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് മെരിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീനിച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാന സമയരേഖയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ടൈം ടൈം കൂടുതലും വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ടൈം കുറയുകയും ചെയ്യും ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ടൈം കൂടുകയും വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ടൈം കുറയും സപ്പോസ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഗ്രീനിച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ചിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഡിഗ്രികൾ ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്ര സമയമാണ് കൂടുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ വീതം മാറും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടെന്നുള്ള ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പി എം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് പി എം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പി എം ദൻ നാല് പി എം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ വെസ്റ്റിലോട്ട് വരും തോറും എന്ത് ചെയ്യും സമയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സമയം ഓരോ മണിക്കൂർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സമയം കൂടി ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് എ എം പത്ത് എ എം ഒൻപത് എ എം അതേണക്ക് എന്നെ എട്ട് എ എം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു കണക്കുണ്ട് അതായത് ഗ്രീനിച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി സോറി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീനിച്ചിലെ ടൈം എത്ര ഗ്രീനിച്ച് ടൈം എത്ര ഗ്രീനിച്ച് മെറ
നാൽപ്പത്തി അറുപത് അടുത്ത എഴുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ പോകുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സമയമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അതായത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സമയം കണക്കാക്കിയാൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറും വ്യത്യാസം വന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം വന്നു അറുപത് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം വന്നു എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയപ്പം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം വന്നു പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അവിടെ ടൈമിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടൈമും ഗ്രീനിച്ച് സമയം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീനിച്ചിനേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യൻ ടൈം അപ്പോൾ ഗ്രീനിച്ചിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ആയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് സമയം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചര മണിക്കൂർ അതായത് അഞ്ച് മുപ്പത് പി എം ആയിരിക്കും എന്നാൽ തിരിച്ച് ഗ്രീനിച്ചിൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീനിച്ചിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഗ്രീനിച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂൺ ആണെങ്കിൽ സമയം ഗ്രീനിച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂൺ ആണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സമയം എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചര മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്രയായി പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് ഏഴായപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറൂടെ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആറര ഇപ്പോൾ രാവിലെ എത്രയായി ആറ് മുപ്പത് ഏഴ് വന്ന് വരും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സമയം നമുക്ക് കണക്കാകാൻ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ അതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കണക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ടൈം കാൽക്കുലേഷനിൽ അടുത്ത ഒരു കണക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടൈം ഇൻ ജപ്പാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ജപ്പാൻ സിറ്റുവേറ്റഡ് വൺ ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലവൻ പി എം ഓൺ മൺഡേ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ തിങ്കളാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പി എം ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലുള്ള ജപ്പാനിലെ സമയം എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിലായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ജപ്പാനിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഇലവൺ പി എം ആണ് അവിടുത്തെ സമയം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സമയം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യവും ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യവും ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇനി നോക്കുക ദ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിന് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ജപ്പാൻ അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിന് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി അതായത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി വൺ തേർട്ടി ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മൈനസ് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തി രണ്ടര മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത്തി രണ്ടര മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള സമയത്തിൻ്റെ ഇതായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി രണ്ടര മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു
ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലവൺ പതിനൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സമയം അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടി മൂന്നര മണിക്കൂറും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എം ആണ് പതിനൊന്ന് പി എം ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സമയം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടി മൂന്നര മണിക്കൂർ കൂടുന്നു കൂടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് മണി പിന്നെ അര മണിക്കൂർ കൂടെ അപ്പം രണ്ട് മുപ്പത് രണ്ട് മുപ്പത് എ എം ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സമയം ഈ പറയുന്ന ജപ്പാനിലെ സമയം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ജപ്പാനില് എത്രയാവും വെളുപ്പിന് രണ്ടര മണിയാവും അപ്പൊ നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ച മെത്തേഡുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഡിസ്റ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഴുതി എന്നിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് എന്താണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു എത്രയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചും എൺപത്തിരണ്ടും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ആ അൻപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ തൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ ആ ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിനിറ്റ് ആക്കുന്നു അതിൻ്റെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടി അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ത്രീ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആ തേ അപ്പം ഈസ്റ്റിലാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള സമയത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ടൈം പതിനൊന്ന് പി എം ആണ് അതിനോട് മൂന്നര മണിക്കൂറോട് കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് മുപ്പത് എ എം എന്ന് കിട്ടും വെളുപ്പിന് രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് അപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ സമയം അപ്പോൾ ഇതൊരു പക്ഷേ വെസ്റ്റിലോട്ട് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേയും കാട്ടി സമയം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് വെസ്റ്റ് ആണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വെസ്റ്റ് ആണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയം ഈ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് ഓരോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൾകിയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഈസിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ സമയം ഇത്രയും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഈ കണക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിന് നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും മിനിറ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അതായത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഭൂമി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയും എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണിച്ചിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ടൈം കൂടുകയും വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ടൈം കുറയുകയും ചെയ്യും ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വീണിച്ചിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ടൈം എപ്പോഴും കൂടുകയും വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ടൈം കുറയും അപ്പം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ സെക്കൻഡുകളാക്കുക സെക്കൻഡ് ആദ്യം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെക്കൻഡുകളാക്കുക സെക്കൻഡിന് നമ്മൾ അവേഴ്സ് ആക്കുക അവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും അത് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ കൂട്ടുക ദസ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക ഇത്രയുള്